Hello, dragile mele! Din nou este joi, din nou suntem împreună, din nou vorbim despre îngrijirea și frumusețea părului. O să vă bat cu asta la cap până o să vă săturați de mine. Bine, sper să nu vă săturați de mine, ci sper să vă aduceți și prietenii pe canalul acesta de YouTube, pentru că aș vrea să crească și mai mult. O să fiu sincer cu voi. <laughs> Astăzi vom vorbi din nou despre părul creț. Suntem la un nou episod alocat acestui tip de păr, pentru că este foarte generos. Știu că foarte multe dintre voi au nevoie de informație în legătură cu părul creț. Sper că v-ați făcut temele și v-ați uitat și la primele două videoclipuri uh, dedicate părului creț. Vă recomand să vă uitați la toate în ordinea în care le-am notat, pentru că iau lucrurile rând pe rând. Astăzi o să vorbim despre cum abordăm îngrijirea părului creț. Care este prima etapă atunci când vorbim de îngrijirea părului? Curățarea sau spălatul pe cap. Știu că am un videoclip dedicat acestui lucru, dar vreau să vă vorbesc și astăzi despre cum abordăm spălarea sau curățarea părului creț. Prima și prima regulă este nu exagera. Părul creț, în principiu, este mai deshidratat decât celelalte tipologii de păr și nu are nevoie de aceeași insistență atunci când îl spălați. Pentru că dacă faceți asta, veți ajunge să stricați și forma buclelor și să-l deshidratați și mai tare. Foarte multe cliente de ale mele se spală o dată pe săptămână dacă au părul creț, nu mai des. Unele dintre ele chiar ajung și pe la 10 zile. Asta este o chestie destul de uh, personală, tocmai pentru că părul creț este mai deshidratat și nu se încarcă la fel de uh, repede cum se încarcă un păr drept, de exemplu. Cel mai important lucru atunci când spălați părul creț este să ajungeți la scalp. Nu frecați degeaba buclele acelea pentru că se vor friza foarte tare. Ideea este să vă puneți produsul pe degete și să masați scalpul atunci când spălați părul, da? Curățați foarte bine rădăcina, pentru că multe dintre voi nu ajung acolo și după aceea se minunează că mi se usucă părul la vârfuri și rădăcina mi se îngrașă. Păi se îngrașă pentru că nu e bine spălată și nu e bine clătită. Iar lungimile sunt frecate prea mult și normal că se deshidratează și se usucă. Na că v-am și certat un pic acum. De asemenea, foarte important atunci când uh, alegeți un șampon pentru părul vostru, mai ales dacă este un păr creț, este să știți ce ingrediente conține. Și rugămintea mea este pe cât posibil să evitați uh, șampoanele care conțin alcool și șampoanele care conțin sulfat. Mai ales dacă țineți la integritatea buclelor voastre. Pentru că ambele ingrediente, din păcate, deshidratează uh, părul destul de puternic. Și dacă în cazul celorlalte tipologii de păr nu este o problemă atât de mare, în cazul părului creț este o problemă destul de mare, pentru că, repet, pentru nu știu câta oară, părul creț este mai deshidratat decât celelalte tipuri de păr. Ce facem, dragele mele, după ce spălăm părul? Păi întotdeauna aplicăm o mască sau un tratament cu sfințenie dacă vorbim de părul creț. Este foarte important să faceți asta de fiecare dată atunci când spălați părul și puteți da să aplicați și măști din acelea făcute acasă, în special cu ulei de cocos. Ajută părul creț, asta este, am recunoscut-o, n-am ce să fac. Deci nu uitați, păr creț niciodată nu sar peste mască, da? Așa faceți, îmi promiteți. După ce am spălat părul, după ce l-am tratat, ce facem? Păi ar trebui să îl cam uscăm, să nu rămânem cu el așa de ud. E, în cazul părului creț este foarte important să știți ce vreți să obțineți la final. Dacă o să bagi fenul direct în el, s-ar putea să te trezești cu o claie pe care nu cred că o să vrei să o scoți în lume și o să iei tot procesul de la capăt. De foarte multe ori, părul creț arată foarte bine dacă se usucă natural sau dacă îl uscați cu un difuzor. Da? Difuzor, știți cum arată. Fen cu o părărie în capăt prin care iese aer cald și care reușește să te ajute să modelezi părul ondulat foarte frumos. Cel mai important lucru atunci când vorbim de părul creț și de uscarea acestuia este să nu stricați forma naturală a buclei. Dacă veți face asta, să știți că părul o să se frizeze foarte tare și nu o să se așeze deloc, adică nu o să vă placă cum arată după 2-3 zile. Respectați peternul pe care îl are bucla deja. Puteți să-l și ajutați pe aici pe acolo, rotind efectiv părul când este ud pe deget sau pe, nu știu, un creion dacă aveți la îndemână sau pe uh, o cariocă, dacă aveți nevoie de o buclă puțin mai mare. Deci ajutați aici, acolo, acolo, nu simțiți că el se lasă puțin mai, uh, mai mult. Tot în etapa aceasta, înainte să-l uscați propriu zis, este foarte important să aplicați produsele corect uh, pentru uh, styling. Indiferent că vorbim de creme, de geluri, de spume, acum este momentul în care le trebuie aplicate, purul este încă umed uh, și este propice 
să le utilizați corect. Sfatul meu sincer este să evitați spuma. Mie nu prea îmi place spuma de păr atunci când vine vorba de părul cresc. Mi se pare că arată, nu știu, așa, dintr-o perioadă nu tocmai plăcută din punct de vedere stilistic, dar dacă vă place și ați ajuns la o concluzie cu asta, categoric puteți să folosiți. Fixativul nu vă ajută foarte tare atunci când vine vorba de părul creț, pentru că conține alcool și va deshidrata părul creț și mai, și mai tare. Părul creț nu îl prea pieptănăm după ce s-a uscat, pentru că se vor desface buclele și se va umfla, va deveni așa o masă de păr și va arăta destul de frizat. Și de asemenea, foarte mare atenție, a doua, a treia zi, dacă simțiți că se deshidratează, să știți că puteți să aplicați puțin serum sau uh, livinuri, produse care se pulverizează uh, pe păr și uh, refac un pic hidratarea uh, buclei. Uh, se aranjează, părul absorbe pentru că este deshidratat, nu se încarcă și arată uh, destul de bine în continuare. Dragile mele, cam acestea sunt sfaturile pe care pot să vi le dau în legătură cu îngrijirea părului creț, sfaturile de bază. Uh, este de-abia episodul 3, Vom mai avea episoade dedicate părului cred, așa că până data următoare vă rog să-mi scrieți aici pe YouTube, pe Instagram sau pe Facebook și aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!